って結構いろんな積み重ねがあって受けたっていう感じなんですけどなんかまあもともとそのアーティストになりたいっていう夢はずっと持っていろいろ頑張っていたんですけどまあそのいろんチャンスが少なくなってきたりそのまあ年齢のこととかもあっていろんなオーディションに挑戦し続けてた中でそのすごいいいとこまで行って落ちるっていうことがよくあって。そんな中でたまたま本当に TikTok で「THEFIRST」の映像が流れてきてでそのちょっとだったんですけどそれで衝撃を受けてでそこから YouTube に行って「THEFIRST」全部見させていただいてでそこからホームページ飛んだっていう感じなので本当になんかたまたまが積み重なってホームページにたどり着いたらなんかたまたまオーディションがやっててなんかそのオーディションの書き方もなんか結構。次のグループ募集とかじゃなくてなんか練習生アーティスト募集っていうホームページがあって、まあ、ダ,メダメだろうな,なんかどうせ引っかからないだろうなと思って応募したのが今に至るのでなんか本当にすごい偶然が積み重なってたんだなって思います。スカイハイさんっていう方が一番上にいる組織でもあるのでなんかその。人となりをすごく大事にされてるなっていうのはその画面越しでもすごく伝わってきてなんか自分自身そういうあったかい人間関係とかがすごい大好きなのでなんか売れる売れないよりもなんかここの一員としてなんか生活がしたいその中でやっぱ大好きな音楽がしたいっていう思いがすごく,すごく強くなったっていうのが一番大きい感じです。画面でで見すぎてたので本当になんかそのまんまそのまんまだなっていう感じでなんかすごいめちゃくちゃオーラとか感じたんですけどなんかうわマジかやばいとかではなくてやっぱ本当に人柄とかもそのままだった分なんか思い描いた通りのなんか緊張感で済んだっていうか割と物おじせず。挑めた感じはありますそのなんかこういうオーディションもあるらしいよみたいなそのやっぱり夢を一緒に目指してる友達から教えてもらってでもあそうなんやと思ってで僕は最初韓国の事務所しか目指してなかったんでその日本かと思って調べてみたらえっってなって受けてみようっていう感じですね。それどういういにってなったなんかその韓国のオーディション番組って結構なんかもう哲学させられたらすぐ帰らされたりとかもうすっごいダメなしを食らって大泣きしたりとか,なんかそういうなんか蹴落とすというかそういうなんかしんどいような戦い方っていうのをずっと見ててあこれがオーディションなんやっていうふうにずっと思ったんですけどそのスカイハイさんのその愛のあるそのいいところを褒めるっていうところがなんかすごくうわーと思って。その自分に合ってるというかそのここでそのすごいやっぱり成長してる姿とかも見れるしここで自分も成長したいなっていうふうに思ったのと普通にシンプルに音楽がすごく自分が好きな音楽性っていう感じで僕はずっとその世界に行きたいっていうずっと思いがあってでその世界に行くためにやっぱり韓国しか。今は無理なのかなっていうふうに勝手に偏見で思っちゃってたんで自分で韓国語勉強してっていう感じでしたねずっとじゃあさまさしくさ、はい、あの日高君の「ザ・ファースの時に、はいまあ、そういう才能のある子が韓国で流れていっちゃうとか、うん、そういう話をしてたんだそうですそう,そういう部分も含めてちょっと共感できたところがあるあそうですもう最初の第1話見た瞬間からその日本にいる才能の子たちが韓国に行ってしまうっていうやつを聞いてもそこからもうあ<笑>あと思って見る目が優しすぎてなんか他のオーディションと比べてそのすごいやりやすかったというか乗って自分の歌にこう乗ってくれたりとかそのほんまにオーディションっていう概念をいい意味ですごい壊されたというか。すっごい楽しかったなってめっちゃ思いますそれまで本当、まあ、さっき言ったようにずっともうダンスのことしか考えてないというかそういうアーティストになろうとかそういうこ気持ちはいいなとは思ってたんですけど別にじゃあ自分もそうなってやろうみたいな気持ちはなくて
でもやっぱダンサーからそのアーティストになっていく人とかがずっと多くて最近そういう友達がそういうふうになったりだとかそういうのも見てきていた中で。あいいなってそうやってあのテレビとかで活躍してるのをやっぱ見てるといいなって思う部分もずっとあって挑戦するだけ挑戦してみようと思って年齢的にもまあ結構あのわ若いとはもう言えないぐらいなので年齢的にも最初で最後ぐらいの勢いで挑戦してみようかなって思って応募フォーム送りました。そうだと同じうん、アーティストの後ろで踊ったりしてたよねやってましたああそうだねはい知り合いだったはい全然知り合いですじゃあさそれどうなのその頃ってちょっと複雑な気持ちあったそうですね年齢的にもそうたの方そうちんの方が年は下だし全然後輩なのでダンサーだった時はでやっぱそのスタンドインの時に会うじゃないですかで一緒の立場だった7後輩だった人がこうどんどん上に行って活躍していってっていうのをやっぱ間近で見ていいなっていう思いもありまあなんだろうまあそういう複雑な気持ちもあってそういうのもあってやっぱちょっと自分もこうなれたらいいなっていう気持ちはずっとあったので片隅にはうんそういうのもあってやっぱオーディションちょっと受けてみようと思いましたね。そのソーチンがやっぱ今そ「ザファーストっていうオーディションに参加してるらしいとかっていうのでやっぱダンサーで話になったりするのでその頃その「ザファーストが返すあのの何あの,あの募集参加者を募集してるっていう段階の時は分かん知らなかったんですけどそうちんが参加してたからそこで知って「スッキリ」でもやるらしいみたいな。その自分がそのアーティストになることをすごく夢見ていた時期であって一番。もともと k p o p を目指していてすごく k p o p に特化したものを頑張っていたんですけど、まあ、b ファーストさんは知ってたんですけどその事務所が BMSG っていうことを知らなくて自分がもう日本の芸能にあまり視野の視点を置いてなかったのでその時期はい逆に言うとなぜその日本の芸能に視点を置いてなかったのもともとはすごく日本の芸能で活躍するぞっていうのがあってただどんどん韓国がその音楽っていうので成長していくのをすごく見ていって、まあ、親の影響とかお姉ちゃんの影響とかもあって k p o p をすごく見るようになってそこからすごい k p o p っていう舞台が自分への憧れになっててそれから本当に日本の芸能界を見ることがなくなっちゃいましたねその時は。やっぱり実力がすごく高いのはすごく知っていてそのステージとか見た時とかも,もう生歌で。ダンスもすごく踊ってあんだけうまいっていうのは本当に b ファーストさんならではだしこの会社が素晴らしい会社であるからっていうのをすごくそこで感じました、ね、いらっしゃることを知らなくてまずその審査を見に来られることを知らなかったので<笑>いらっしゃるんだっていう驚きと,とダンスレイスカイハイさんが出てた時に見に行っていて後ろから見てたんですけどかっこいいって。思ってた方が目の前にいたのでもう緊張だからそれで緊張しちゃってもう何も覚えてないという感じです自分の前に、まあ、先輩としてマナト君がいるんですけど、まあ、小さい時から知っててである日「ザ・ファーストに出てて「でうわすげえ」と思って会社のこと調べたり社長のこと調べたりとかしていくうちになんかめちゃくちゃ音楽かっこいいなというか自分もこういう。メンバーになりたいじゃないですけどアーティスト像になりたいっていうのがもう明確にできてで社長のもとで頑張りたいと思ってうわこのチャンスがまさか普通に見てたらバッて出てきてこれやるしかないっていうことで受けました辞めた理由はその前回そこのオーディションがそこもオーディションを開催していてそこのオーディションに敗れた時にわ悔しいっていう気持ちがあってでもなんか。アーティストにはなりたいし夢は小さい時から変わらず持ってたのでという時にやっぱりこう「THEFIRST」見てたりとか「そのスッキリで b ーファーストのメンバーが出てるあのライブワンマンライブのライブを見た時にあやっぱ絶対アーティストになってやると思ってでここに入ってやると思って応募したのがきっかけです
は知ってましたトリプル A で知っててだから社長してるっていうのは知らなかったんですけどそれで知ってザ・ファーストで,で社長もしてるんだっていうのも知りましたでコア君いるんだみたいなコア君は知っててテレビで拝見したことがあっているんだみたいな感じでしたもう最初にびっくりしてテレビで見てた人だっていう普通のもうお客さんじゃないですけど、まあ、そういう視点でうわやばみたいな感じでした